আমাদের গেস্ট আজ আমাদের মাঝে ইতিমধ্যে এসে গেছেন হ্যালো স্যার শুরু করতে পারেন শুভ সন্ধ্যা সিনেমার স্ক্রিন একটু ইভেন্টে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি পৃথা মৃত্তিকা প্রথমে আমাদের ইভেন্টের ব্যাপারে একটু বলে নিচ্ছি সিনে ক্রু ইভেন্টটি এবারই প্রথমবারের মতন আয়োজন করা হয়েছে এই ইভেন্টের মাধ্যমে আমরা ক্যামেরার পেছনে যারা কাজ করেন তাদের সম্পর্কে তাদের কাজ সম্পর্কে এবং কাজের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানব আজকে আমাদের মাঝে অতিথি হিসেবে যিনি উপস্থিত হয়েছেন তিনি বাংলাদেশের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে মেকআপ আর্টিস্ট হিসেবে কাজ করছেন তিনি পনেরো বছর ধরে কাজের সাথে যুক্ত আছেন তিনি শুধু বাংলাদেশেই নয় বাংলাদেশের বাইরে ইন্ডিয়ার ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতেও একজন মেকআপ আর্টিস্ট হিসেবে কাজ করেছেন সিনেমা ছাড়াও তিনি বিভিন্ন অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এবং ফটোশুটেও কাজ করেছেন তো এতক্ষণ যার কথা বলছিলাম তিনি হলেন মনির হোসেন মনির হোসেন স্যারকে আমাদের এই আয়োজনে স্বাগত জানাচ্ছি এবং সেই সাথে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সাথে আজকে যুক্ত হওয়ার জন্য কেমন আছেন স্যার আপনার কথা গুলো যাতে ভবিষ্যতে যারা মেম্বার হবে তারাও শুনতে পারে তো আপনার অনুমতি নিয়ে রেকর্ডটি রেকর্ডটি করতে চাচ্ছি আর কি করছে আবার কি প্রথম থেকে শুরু করবো আপনার কথা একটু কেটে কেটে আসছে আপু সবাই ইন্টারনেট সমস্যা বোধ হয় মনির ভাই আপনার কথা কেটে কেটে আসতেছে আপনি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে শুনতে পাচ্ছেন আমি এখন আপনি এখন বোঝা যাচ্ছে আপনাদের সাথে লাইভে এসে খুবই আমাকে মনে হচ্ছে খুবই একটা আমার ফ্যামিলি পরিবার আপনারা আর যেহেতু আমি মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রিতে আমার টুয়েলভ ইয়ার্স আমার ক্যারিয়ার শুনতে পাচ্ছেন আপনি কোশ্চেন করতে পারেন তারপর আমি আনসার দিব জি স্যার আমি হচ্ছে শুরু করছি তো বাংলাদেশের এই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে মেকআপ আর্টিস্ট হিসেবে আপনার যাত্রা কিভাবে শুরু হলো সেই সম্পর্কে যদি আমাদেরকে বলতেন আমার মিডিয়াতে আসার কারণে অনেক কিছু অনেক কিছু কিছু কথা পিছনে আছে সেই কথাগুলাই আমাদের আমি দর্শকের উদ্দেশ্যে বা আপনাদের উদ্দেশ্যে আমি কিছু বলতে চাই মিডিয়াতে কিভাবে আমি আসলাম বা কি কারণে আসলাম সে কিছু হিস্টোরিগুলাই আমি বলবো 
যেমন টু থাউজেন্ড থ্রিতে আমি আমার বাড়ি কিন্তু নরসিন্দি নরসিন্দি আমার গ্রামের নাম হচ্ছে গ্রামের নাম শিলমান্দি গ্রামে আমার জন্ম আর তাছাড়া আমি ওইখানে আমার একটা আমার বাড়িতে একটা শুটিং করে সেই শুটিং থেকে আমার মনে আমার বাড়িতে শুটিং করে একটি বাড়ি নাটকের নাম হচ্ছে খামার বাড়ি সেই খামার বাড়ি শুটিং করতে গিয়ে আমাদের বাড়িতে যখন একজন ডিরেক্টর গেছে শিয়াব শাইন ডিরেক্টর সে এখন নাম করা পরিচালক সেখানে আর্টিস্ট ছিলেন হচ্ছে আমাদের বর্ণা মির্জা এবং আজিজুল হাকিম ইফতেখার দিনার আমাদের বাড়িতে যখন শুটিং করে তো বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন এলাকা থেকে বিভিন্ন গ্রামগঞ্জ থেকে আমাদের বাড়িতে শুটিং দেখার জন্য অনেক মানুষ আসে তো ওইখান থেকে আমি ওই ডিরেক্টরকে বলছি ভাইয়া আমি আমি যখন ক্লাস এইট নাইনে পড়ি টু থাউজেন্ড থ্রির থ্রিতে কথা তখন তাকে বললাম ভাইয়া আমি আপনাদের সাথে কাজ করব কিভাবে করা যায় তো সে বলছে হ্যাঁ অবশ্যই আমার কাজ করার ইচ্ছা তোমার ইচ্ছা আছে আমি হ্যাঁ অনেক ইচ্ছা আমার ভালো লাগছে শুটিং বা আপনাদের সাথে ঠিক এই তিন দিন শুটিং করলাম বা দেখলাম মনে হচ্ছে একটা ফ্যামিলি বা কিভাবে একটা মানুষকে কিভাবে অ্যাক্টিং করে বিভিন্ন ধরনের মানুষ মানে এটা কি আছে এটা দেখার জন্য আমার কাইরেসি ডাকছে তখন থেকে তাকে বললাম ভাইয়া আপনার একটা ভিজিটিং কার্ড দিবেন আমাকে তো সে বললো ঠিক আছে ওকে আমার ভিজিটিং কার্ডটা রাখো তুমি আমার সাথে যোগাযোগ করো তাকে ওইভাবে সম্মান দিলাম তাকে আমার বাড়িতে যত খাবার দাওয়া যা আছে অনেক হেল্প করছি আমি আমার লাইফে তখন নতুন নতুন আমাদের বাড়িতে শুটিং করতে আসছে তখন আমি ভাবছি তার হেল্প করলে নেক্সট ডে আমাকে কাজে নিয়ে যাবে মানে এরকমের একটা টেন্ডেন্সি ছিল আমার মনের ভিতরে তখন তখন তাকে তার ফোন নিয়ে ফোন নাম্বার নিয়ে তাকে আমি দুই তিন মাস পরে ফোন করলাম উনি আমাকে রেসপন্স করে না মানে এমন কত তখন মিনিট ছিল দশ টাকা মিনিট ষাট টাকা মিনিট স্কুল লাইফে যখন আমার হাতে টাকা নাই তখন এক মিনিট কথা বললে পাঁচ মিনিট কথা বললে তখন মনে হচ্ছে অনেক টাকা তারপর তাকে অনেক রিকোয়েস্ট মানে একদিন ফোন করছে ধরছে ভাইয়া আমি আপনার সাথে কাজ করার জন্য আমি খুবই আগ্রহী এনি কাজ তো মাসে দুই বা দুই মাস তিন মাস পর পর তাকে কোনো যোগাযোগ করতাম সে আমাকে ওইভাবে আমাকে পাত্তা দিল না মানে আমাকে রেসপন্স করা নাই আর কি মিডিয়া মানুষের জানা নাই তখন আমার চিন্তা ভাবনা আমি মিডিয়াতে ডুববো জেনি হাও যেভাবেই হোক আমার এলাকার প্রতিবেশী সে জাহাঙ্গীর ভাই সে একুশে টিভিতে আপনার জব করে তাকে বললাম ভাইয়া আমি আমার যে কোনো কারণে হোক আমি মিডিয়াতে ঢুকতে চাই যদি শুটিংয়ে আমার কোনো হেল্পিং হ্যানও লাগে আমি আমি শুটিংয়ে ঢুকব তখন আমি এস এস সি পরীক্ষা দিই টু থাউজেন্ড দিকে পরীক্ষা দেওয়ার পরে তখন আমার ফাদার মারা যান আমার মা বেঁচে থাকেন মাকে বললাম আমি মা আমি ডাকাতে যাব যে নি হো তুমি কোনো টেনশন করো না আমি কাজ করতে চাই পরে তাকে আমার ঈশ্বরী অনেক কিছু বললাম আমার এক জাহাঙ্গীর বাইক আছে সে জাহাঙ্গীর বাইক আছে আমাকে একটা কোম্পানিতে টেলিমিডিয়া একটা কোম্পানিতে আমাকে একটা জব দেয় সে জবটা হচ্ছে আমি অবিস্পিয়ন যেটারে বলে অবিস্পিয়ন যে চা বানায় খাওয়ায় আমার এনে খাওয়া আমার ডুবতেই হবে আর চা বানায় খাওয়ায় আর যেটাই খাওয়ায় কিন্তু আমার তো ডুবতেই হবে মানে মিডিয়াতে তারপর ওই পাশাপাশি আমি পড়াশোনা করি ডাকাতে আবার জপ করি আবার তাকে পরে আমি শুটিংয়ে আমাকে শুটিংয়ে পাড়ায় এক মাস চা চা বানায় খাওয়াইছি এক মাস ওয়ান মান্থ তারপর হচ্ছে আমি আস্তে 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 
আমি ভাই আমি শুটিং এ যাব বা শুটিং এ অনেক দেখতে চাই বা শুটিং করতে চাই বসকে বললাম আর ঠিক আছে তাহলে আগামী কাল শুক্রবার যেহেতু অফিস বন্ধ দেন তুই ওই শুটিং এ যা তখন থেকে আমি শুটিং এ আমার মনের যে শুটিং সারা দিন শুটিং মানে আমি আনন্দের সাথে কাজ করি আর কি আমি ক্যামেরা থার্ড এর সিস্টেম আমার হিস্টরি অনেক স্ট্রাগল করে আমি এই জায়গাটা আসছি আপু তো আপনারা কি শুনতে পাচ্ছেন আমি খুবই স্ট্রাগল করে এই জায়গাটা পার করছি এবং তাকে বললাম এই আমার যখন ফার্স্ট শুটিং করে মমতা আপার সিঙ্গার মমতা সাপার বাড়ি মানিকগঞ্জে আমার ফার্স্ট সর্বপ্রথম শুটিং করতে যাই গানে শুটিং সেখানে বললাম ভাইয়া আপনি তো এসি রুমে সবসময় থাকেন নায়িকাদের সাথে আমি আপনার সাথে এই সিস্টেমই করতে চাই তো তুমি তো একটা জব করতেস কি করে সম্ভব আমি কই ভাইয়া আমি আপনার সাথে কাজ করতে চাই আমার টাকা লাগবে না টাকা পয়সা কিছু লাগবে না আমি কাজ শিখবো পরে তাকে বললাম তার নাম্বার ফোন নাম্বারটা নিয়ে নিলা নেওয়ার পরে তাকে বললাম ফোন মাঝে মাঝে ফোন করতাম ভাইয়া আপনার সাথে কাজ করা কি সম্ভব তুমি যদি কাজ করো তোমার বড় বসে পারমিশন নিতে হবে পরে আমি আমার বসকে বললাম বস আমি শুটিং এ বা আপনার এখানে জব করতে চাই না আমি একটা মেকআপে কাজ করতে চাই সে বললো আচ্ছা ঠিক আছে তুমি মেকআপে কাজ তোমার যেটা ভালো লাগে সেটা করো তারপর আমি দুই দিন তিন দিন যে আমার মানিক ভাই মেকআপ আর্টিস্ট তার কাছে আমি দুই তিন দিন ফোন করে তার বাসায় চলে যাই হঠাৎ করে হঠাৎ করে আমি যখন বাসায় যাই তো সর্বপ্রথম আপু ছিল আফজাল ভাই ছিল মাত্রা যে বাংলাদেশে আমি সহকারী হিসেবে মেকাবার হিসেবে কাজ করি ওইখান থেকে দেখতে আমার উস্তাদ কিভাবে করে বা কিভাবে কাজ করতে চায় সকাল থেকে সন্ধ্যা রাত পর্যন্ত রাতও শুটিং হয় হোল নাইটও শুটিং হয় আমার ভিতরে কোন ক্লান্ত নাই আমি যখন কাজ করি আমার আমি আমার টার্গেট হচ্ছে আমার আর্টিস্ট এবং আমার উস্তাদকে খুশি রাখতেই হবে এনিহাও তো সেটা চিন্তা করে মাথায় করে আমি কাজ করতে অনেকে আমার এখনো ভাষা আঞ্চলিক ভাষা টান আছে কারণ আমার যেটা জন্মগত ভাবে আমি এই কথাগুলো ন্যাচারালি বলি পরে তার সাথে কাজ করার পর টানা তিন বছর আমি কাজটা তিন বছর যাব আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে আমি কাজ করি আমার উস্তাদ যে মানিক ভাই মাহবুর রহমান মানিক উনি ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে এসে আমার তার আমার শুরুটা মেকআপের টার্নিং পয়েন্ট জি আমার এসে আমার কোশ্চেন আনসার এরপরে যেটা জানতে চাই যে শুটিং এ তো দেখা যায় যে একটা সিন শুট করতে অনেকটা সময় লাগে তো এই লম্বা সময় ধরে একজন আর্টিস্টের মেকআপ যে ঠিক রাখা সেটার মানে কি কি কৌশল আছে বা কি কি কৌশল আপনি ব্যবহার করেন আমি যখন মেকআপ আর্টিস্ট হিসেবে একক ভাবে মেকআপ আর্টিস্ট হিসেবে কাজ করি রঙের পানুষ মিল্লাত সুনো মুক্তি আপকে আমি 
मडल फलो करी 
তো সেটা কোন কোন প্রোডাক্ট আসছে কি ধরনের কি মেকআপ আসছে সেটা আমার কোন সমস্যা হয় না আমি যে কোনো এনি প্রোডাক্ট দিয়ে মেকআপ করতে পারি ফাতিহা আমরা হচ্ছে কোশ্চেন অ্যানসার সেশন আছে এটা লাস্টে তখন হচ্ছে তোমার তোমাদের কোশ্চেন গুলো নিব সরি স্যার আপনাকে বলি না আমি হচ্ছে নেক্সট কোশ্চেনে যাচ্ছি বাংলাদেশের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে মেকআপ আর্টিস্ট হিসেবে আপনি কি কি বাধার সম্মুখীন হয়েছিল এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে মেকআপ আর্টিস্ট হিসেবে আমি যখন আমি অ্যাসোসিয়েশনের অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বারশিপ হতে গিয়ে অনেক মেকআপ আর্টিস্ট অনেক সিনিয়র মেকআপ আর্টিস্ট ছিলেন তখন ওরা আমাকে ওই সুযোগটা দিত না কারণ হচ্ছে মেম্বার হতে হয় ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে হতে হলে তখন আমার ব্যাকেন্সি ছিল অনন্ত জলিল স্যার বর্ষা ম্যাডাম দুজনেই আমাকে অনেক সাপোর্ট করছেন ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে একজন মেম্বারশিপ হতে হলে ওদের ব্যাকগ্রাউন্ড আছে বলে আমাকে ওইভাবে মানে বাধা সম্মুখীন হতে হয় নাই কারণ হয়েছে ওনারা বড় ব্যানারে ছবি বানাত তো আমি মেম্বারশিপ হয়েছি তারপর আমি দুই তিন দিয়ে কাজ করার পরে ওরা না ঠিক আছে মনির তো মেম্বারশিপ হয়েছে এ আমার এই জায়গাটা বাদ আর কি তো অনেকে মেকআপ আর্টিস্ট আমি মিডিয়া থেকেই গেছি অনেক সিনিয়র মেকআপ আর্টিস্ট যেমন আমি নামই ধরি খলিল ভাই আছেন সিনিয়র মেকআপ আর্টিস্ট যেমন অনেক সংসু ভাই মেকআপ আর্টিস্ট আছেন অনেকে বলছে ও পিচ্ছি ছেলে কি ধরনের মেকআপ করবে ফিল্মে মেকআপ বুঝে তো অনেকে ঠিক অনেক আর্টিস্টের কাছে বলতো এই সে আমি আমার কাজ দেখায় আমি ওই জায়গাটায় আসছি তো মানুষকে হাইট বা মানুষের চেহারা দেখে বা মেকআপ আর্টিস্ট মাপা যায় না মানুষকে মাপা যায় একমাত্র মেকআপ আর্টিস্টের গুণে এবং তার কাজটা কতটুকু ভালো হয়েছে কিনা সেটার জন্য মাপা যায় একটা মেকআপ আর্টিস্টকে তখন অনন্ত জলিল আমাকে সাপোর্ট দিতেন খুজদা সার্স ওই ছবিতে আমাকে সাপোর্ট দিতেন একজন মেকআপ আর্টিস্ট ছিলেন ওইখানকার সিনিয়র মেকআপ আর্টিস্ট ছিলেন তারপর আমার সাথে তারপর আমাকে সেকেন্ড মুভির জন্য দ্য স্পিড মুভিতে মালয়েশিয়া নিয়ে যান ওইখান তো ইভেনও আমাকে অনেক মেকআপ আর্টিস্ট আমাকে বলছে ওখানে সিনিয়র মেকআপ আর্টিস্ট বলছে মনে সিনিয়র আর্টিস্টও বলছে আমাদের নায়ক আলমগীর ভাই পিচ্ছি ছেলে কি আমাকে মেকআপ দিবে অনন্ত ভাই এইভাবে বলছে আমার সামনে তখন অনন্ত সাপ সে ভালো করবে ইনশাল্লাহ ভালো মেকআপ আর্টি অনন্ত জলিল আমাকে ওইভাবে সাপোর্ট দিয়ে আসে তো আমি তাকে অনেক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি তার জন্য আমি তার জন্য এই জায়গায় আসতে পেরেছি এবং তার জন্য আমি মুম্বাইতে আমাকে ওয়ার্কশপ করাইছেন আমাকে ইরানে ওয়ার্কশপ করাইছেন এবং আমাকে ইউকেতে ওয়ার্কশপ করাইছেন সে তার পকেটের টাকা দিয়ে আমাকে ওয়ার্কশপ করাইছে আর আমাকে অনেক ভালোবাসেন আদর করেন তুই কাজটাকে প্রপার নজর দে আর তোর যা ব্যাকগ্রাউন্ড যা লাগে আমি আমি আছি তোর ব্যাকগ্রাউন্ড আমাকে ছোট বাইয়ের মতো আদর করে অনন্ত জলিল চা এই আমার বাধা অনেক কিছু ত্যাগ স্বীকার করে আমি এই জায়গাটা আসি जलि <laughs> দেখতে পারত না বা কেন দেখতে পারত না কারণ স্যার আমি অনন্ত জল সাহেবের মেকআপ আর্টিস্ট পার্সোনাল মেকআপ আর্টিস্ট তা উনি চাইতো উনি পার্সোনাল একজন মেকআপ আর্টিস্ট নিতেন তো ওইখানে বলতো আমি আমি মেকআপ নাই হিরোইনকে মেকআপ দেওয়ার পরেও অনন্ত জল সাহেবকে মেকআপ দেওয়ার পরেও উনি আমাকে অনেক খুঁত ধরতো এই আমি এই ধরনের মেকআপ চাই না এইভাবে মেকআপ করো সেভাবে আমি যতটুকু চেষ্টা করি উনার সাপোর্টে আমি মেকআপ আবার আমি উনি কে এই ধরনের মেকআপ দিলে তো আপনার ক্যারেক্টারের সাথে যায় না তো ওনার সাথে আমার প্রায় মাঝে ওই শুটিং থেকে আমার বাঁচতো আর কি 
আমার ব্যাকগ্রাউন্ড অনন্ত দলে আছে তুই তার মত করে কর তারপর সে ক্যারেক্টার সিমিলার রেখে তুই মেকআপটা কর আমাকে ওই সাপোর্টটা অনন্ত দাস দিয়েছে এটা আমার চোখের সামনে আচ্ছা আপনি তো হচ্ছে দেশে এবং দেশের বাইরে দুই জায়গায় মেকআপ আর্টিস্ট হিসেবে কাজ করেছেন তো দুই জায়গায় হচ্ছে পার্থক্যটা কেমন বা কি কি সুবিধা বা অসুবিধা আপনার কাছে মনে হয়েছে বিজ্ঞাপন মার্কেটে অনেক আপডেট বলিউড চেয়ে কম না আমাদের বিজ্ঞাপনের মার্কেট যারা বিজ্ঞাপন বানায় তারা খুব আপডেট কারণ হচ্ছে ওরা বুঝে মেক আপ কি এবং ক্যামেরা কি বা সব কিছু ওরা বুঝে তো ওইখানে কাজ করে আমি খুবই বিজ্ঞাপন মার্কেটে আমি কাজ করে বেশি আনন্দ পাই আর অনেকে ফিল্মে তাড়াতাড়ি কর বা এইভাবে কর ফার্স্ট কর মানে মেক আপটা মানে মনে হয় আমাকে ওইভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয় না আর কি ফিল্মে যারা ওরা টাকা চিন্তা করে ফিল্মে তো মিডিয়া তো আবার বিজ্ঞাপন মার্কেটে টাকা চিন্তা করে না ওরা কাজটাকে সময় দেয় এস আমার পার্থক্যটা আর বলিউডে আপনার ফিল্মে হোক এবং ইয়াতে হোক আপনার মিডিয়াতে হোক দুইটাই কাজ একসময় প্রাধান্য দেয় তো প্রাধান্য দেওয়ার কারণ হচ্ছে ওরা কাজটাকে শ্রদ্ধা রেখেই কাজ করে আর প্রতিটা টেকনিশিয়ানকে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে গল্প অনুযায়ী কাজ করতে হয় আর প্রতিটা টেকনিশিয়ানে মূল্য মূল্যবান দেয় ইন্ডিয়াতে বাংলাদেশে তেমন দেয় না কিন্তু বাংলাদেশে এখন হচ্ছে এখন টেকনিশিয়ানদের মূল্যবান মূল্যায়ন করছে কারণ হচ্ছে অনেক মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রিতে এবং ফিল্ম যারা বদ্র প্রশন তারা করছে এরপরে জানতে চাই যে বাংলাদেশের সিনেমা গুলোতে একজন মেকআপ আর্টিস্টকে সঠিক ভাবে মানে কতটুকু সঠিক ভাবে মূল্যায়ন করা হয় বাংলাদেশে হাতে গোনা কয়েকজন মেকআপ আর্টিস্টদেরকে মূল্যায়ন করে বাকি 200 উপরে মেকআপ আর্টিস্ট ইন্ডাস্ট্রিতে তো ওদেরকে তেমন মূল্যায়ন করে না কারণ হচ্ছে ওরা ওইভাবে মার্কেটে যারা নাই আর যেমন সেলিব্রিটিরা অনেকে মেকআপ আর্টিস্ট আছে যাকে পছন্দ করে তাকে নে তখন ওই ওইভাবে আর দু টু হান্ড্রেড সেলিব্রিটি যারা হ্যান্ডেল করে মেকআপ আর্টিস্টরা ওরা ওদেরকে প্রাধান্য দেয় বেসিক্যালি আর বাকি মেকআপ আর্টিস্ট ওইভাবে প্রাধান্য দেয় না আর কি মানে মানে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে ওইভাবে প্রাধান্য কম গুরুত্ব গুরুত্বটা কম দেওয়া হয় আর কি কেউ যদি আপনার মতো এরকম মেকআপ আর্টিস্ট হতে চায় তাহলে আপনি তাদের জন্য কি উপদেশ দিবেন বা এরকম কোন উপদেশ আপনার কাছে মনে হয়েছে যে আপনি আগে পেলে ভালো হতো একজন মেকআপ আর্টিস্টের ভালো গুণ দরকার ভালো মানুষ হওয়া দরকার আর একজন আর একটা কাজ দরকার কাজটাকে প্রপার সুন্দর করে তাকে প্রেজেন্ট করা ডিফারেন্ট কিছু দেখানো একটা নায়িকাকে নায়িকার করে পরামর্শ পাওয়া না আমি কি ডিজাইন করছি একজন মেকআপ আর্টিস্ট ভালো আমার ডিসিশন নায়িকারা চলবে এবং নায়করা চলতে হবে এবং ক্যারেক্টার বেস করতে হবে দেন একজন মেকআপ ডিজাইনার যদি নায়িকা বা নায়িকা যদি বলে বা এই জায়গায় এই জায়গায় ঠিক করেন এই জায়গায় তাহলে কেন ওই মেকআপ আর্টিস্টের হয়ে লাভটা কি একজন মেকআপ আর্টিস্ট হতে হবে আমি কি করব সেটা ডিজাইন করে না ঠিক আছে ওকে ডান নতুন নতুন কিছু দেখাতে হবে এবং একজন ভালো মেকআপ আর্টিস্ট হতে হলে ভালো কিছু পোড়া কিনতে হবে ভালো নিচের নিজের পরিচর্চা ঠিক রাখতে হবে নিজের আপনার কাজটাকে পাতন দিতে হবে কোনো ফাঁকি দেওয়া যাবে না এই সে একজন মেকআপ আর্টিস্টের দায়িত্বটা
আদার্স যে আর্টিস্ট আছে বা ক্যারেক্টার আর্টিস্ট গুলা ওরা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট আর্টিস্ট কারণ হচ্ছে ওরা তো প্রতিটা সিনেমার একটা অর্নামেন্টস একটা যখন বউ সাজতে গেলে একটা মেয়ে যখন প্রপারলি কস্টিউম ডিজাইন এবং চুরি নখ গলা হাত টার সবকিছু একটা পড়লে তখন একটা একটা বউকে সুন্দর লাগে প্রপারলি যেমন সিনেমায় যেমন একটা পপস হোক একজন পাসিং শট হোক একজন নায়িকা ছোট বান্ধবী হোক একজন ভাই হোক চাচা হোক যে গল্পের অনুযায়ী সবাইকে পালন হতে হবে যার যার লুক সে সে রাখতে হবে তাকে সুন্দরভাবে প্রেজেন্ট করা হবে স্ক্রিনে ওইভাবে সুন্দর সুন্দর লাগে দেখতে মনে হয় প্রশ্নটা যেটা ছিল আমি একটু অ্যাড করি এটা হচ্ছে যে ধরেন একটা শুটিং এ গেলে আপনাকে হয়তো ডিরেক্টর এক ধরনের মেকআপ করতে বলে কিংবা ধরেন একটু বড় আর্টিস্টের নায়িকা বা নায়ক যদি হয় তারা এক ধরনের চায় কিন্তু আপনার পুরো গল্প করে হয়তো এক ধরনের মনে হয় যে না এই মেকআপটা এমন হলে ভালো হয় সেক্ষেত্রে আমাদের এই দেশ আমাদের দেশের ডিরেক্টররা বা হচ্ছে যে নায়ক নায়িকারা কিভাবে আপনাকে মূল্যায়ন করে আপনার চিন্তাটা গ্রহণ করে কিনা নাকি তারা যা বলে তাই আপনাকে করতে হয় এটা ছিল ওনারা শেয়ার করে মনে পায় বা বা অন্য মেকআপ আর্টিস্ট থাকলো যখন একজন আর্টিস্ট সামনে থাকে বা একটা গল্প স্কিপ দেওয়া হয় তখন গল্প অনুযায়ী মেকআপটা এখন অনেক আর্টিস্ট বাধ্য হয় শোনা এখন আর্টিস্ট বা ডাইরেক্টর শোনা বাধ্য ডাইরেক্টর কি পাইছি সেটা তাকে সেও দেখে তখন দেন ক্যামেরার সামনে আসে মানে সবাই মিলে মানে একটা না ঠিক আছে ডাইরেক্টর মেকআপ রুমে এসে না লুক ঠিক আছে আমি যেটা চাচ্ছি সে গল্পের সাথে গেছে কিনা তখন ঠিক আছে তাই ওকে তখন দেন তারপর সে স্ক্রিনে আমি পাঠায় এটার সাথেরই প্রশ্ন আমাদের দেশে দেখা যায় যে হচ্ছে যে ডিরেক্টররা বা ডিরেক্টর আসলে যেটা করতে বলে আমাদের এখানকার মেকআপ আর্টিস্টরা সেটাই সেটাই করে দেয় কিন্তু তার মেকআপ আর্টিস্টরা আমি আমরা যেটা বুঝি আর কি যে তারা পুরো গল্পটা পড়বে এই চরিত্রটা বুঝবে চরিত্রটা বুঝে এখানে মেকআপ কি হওয়া উচিত তারা একটা তাদের মতামত দিবে মানে শুধু ডিরেক্টরের কথা শুনলেই হবে না এটা আমরা বুঝি আর কি কিন্তু এটা কি আসলে আমাদের এখানে ততটা দেখা যায় ডিমান্ড করে এই লোকটা এরকম চাই একটু মনে একটু বা কোনো মেকাবারিস থাকলে একটু চেঞ্জ একটু করে দেন না তখন বিনয় বা ভদ্র ভাবে সুন্দর ভাবে বলে তখন আমি একটু চেঞ্জ করে দেখাই ঠিক আছে কি এরপর যেটা জানতে চাই যে বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভ থেকে আসলে অনেকে মনে করে যে মেকআপ করাটা শুধু হচ্ছে গিয়ে অ্যাক্টর বা অ্যাক্ট্রেস দেখে সুন্দর দেখানো তো এই যে চিন্তাটা এটার পিছনে কি কি কারণ থাকতে পারে বলে আপনি মনে করেন আপনার <laughs> আপনার কথা আবার কেটে কেটে আসছে
खुजे जीवन जापन तो एक ना विभिन्न मानसिंग <laughs> সেই গানের সিকোস থেকে কি কি ড্রেস করছে এবং জুয়েলারি কি করছে হেয়ার স্টাইলটা কি ভাবে করতে হবে সেটার মাথায় রেখে আপনার মেজে মেকআপটা মেকওভারটা করতে হয় যেমন আমি এখন আউটডোরে শুটিং আউটডোরে হেয়ার গাউন পরছে বা সালোয়ার কামিজ পরছে বা লেহেঙ্গা পরছে কোন ধরনের সিকোসটা বা গানে সেটার উপরে হেয়ার স্টাইলটা দাও অনেক কি ওয়েভি দে অনেক কি পনিটেল করে মানে ওই ড্রেসের সাথে মিল রেখে আপনার হেয়ার স্টাইলটা দাও দিতে হয় মেকআপটা ওইভাবে গ্ল্যামার রেখে আবার লিভিস ড্রেসের কালারটা কি আই শেডোর কি কালার হতে হবে এবং হচ্ছে এই লিপস্টিকের যে কালারটা কি কালার হতে হবে সেটার বেস করে আপনার ড্রেস করতে হয় বা ড্রেস ড্রেস করে ওদের উপরে বেস করে আর লিপস্টিকের কালার বা আই শেডোর কালার অ্যাড করতে হয় আচ্ছা তো এখন কারোর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে সালকে করতে পারেন কি मन कर जार्नी 
যে হাম্বল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এতদূর গেলেন আপনি এখন আমি যতদূর জানি আপনি এখন অনেক ইয়াং আর্টিস্টদেরকে শেখান ইয়াং মেকআপ আর্টিস্টদেরকে শেখান কিভাবে আপনার আপনার ওয়েতে ক্যারিয়ার গড়ার জন্য তো আমরা এ ব্যাপারে মানে আমরা বিশেষ করে আমাদের যে ইন্টারেস্ট আমাদের ইন্টারেস্ট পুরোপুরি মানে সিনেমা স্কোপের আমাদের সব ফিল্মের স্টুডেন্ট ফিল্ম নিয়ে আমাদের পড়াশোনা তো আমাদের মেইন ইন্টারেস্ট হলো ফিল্মের এই যে ইন্ডাস্ট্রির ফিল্মের যে ইটা আছে ফিল্মের যে মেকআপটা ওটা নিয়ে তো এই যে আমরা এখানে এই এরিয়াটা কিন্তু অনেক বড় বিশেষ করে আমরা যখন ওয়েস্টার্ন মুভিস গুলা দেখি দেখি একটা অ্যাক্টার কে কত ধরনের ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ক্যারেক্টার দেয়া হয় এবং সেই অনুযায়ী তাদের মেকআপটা কতটা ইন্টেন্স হয় একটা বুড়ো মানুষের মেকআপ বা একজন ইয়াং মানে বিশ বছর কমায় দেয়া মেকআপ দিয়ে এরকম তো আমাদের প্রস্থেটিক মেকআপের একটা ব্যাপার আছে যেমন আমি বলিউডে যখন কাজ করতে যাই একজন ছিলেন অমিতাভ স্যার আমাকে ডাকছে করছে ওই ওই কাজটা নিয়ে ওই মুভিটা হচ্ছে তিন মুভিটা অমিতাভ বচ্চনের তিন যেটা যখন আমাকে শুটিং এ ক্যারাবেনে মেকআপ করি তো ওকে ডেকে নিয়ে আসো তা আমার মেকআপ ক্যারাবেনে গিয়ে সালাম করে পায়ে সালাম করে স্যার জি আমি বাংলাদেশ থেকে আসছি তো এই আমি সুভাষ সিং তো আমার ফ্রেন্ড খুব আদর করে উনি তোমার ফ্যান কি করে হয় সে তো তোমার বাবার সমান বাবার সমান থেকে গিয়েছে আমি তো তার সাথে কাজ শিখছি ফ্রেন্ডলি হয়েছি সেভাবে আমি কাজ কাজ করতে চাই কাজ করি কাছে গোট তোমার দেশের যে একটা মুভি দেখে দেখেছিল গেরিলা মুভি এটা অনেক সুন্দর হয়েছে তোমাদের বাংলাদেশের মুভি তো উনি এটা নিয়ে কথা বলছে আমাকে তখন আমি স্যার এটা আর অনেক ভালো ভালো সিনেমা হচ্ছে চেষ্টা করছে আপনার সাপোর্ট দিলে অবশ্যই ভালো ভালো ডিরেক্টাররা কাজ করবে এটি আমাদের বাংলাদেশের চাওয়া আর কি কারণ তুমি আমাদের সাথে থাকবা সবসময় কাজ করবা তুমি বম্বেতে আসবা এই ধরনের কাজ করবা ঠিক আছে লাগে এই আমি অনেক আর কি বলবো উনি অনেক প্রশ্ন করছে আমি কোশ্চেন করব কিভাবে সেভাবে আমি মুখ বন্ধ করেছি কারণ হচ্ছে আমি উনি বলতেছে আমাকে সব কিছু একটা যাদের বয়স হয় তাদের একটা লুক কেমন হয় আমি একটা মানুষকে তিন ধরনের লুক দিই তখন চিন্তা মনে হয় তিন ধরনের লুক একটা মানুষকে তিন মানুষের তিন ধরনের লুক দেওয়া কেমন লাগে তখন আমি ছবি একটা ছবি পাশে রাখি যেমন শাহরুখ খানের ছোটোবেলার লুক কেমন ছিল মিডিয়াম কালের লুক কেমন ছিল এবং এখনকার লুক কেমন ছিল একটা মানুষকে তিন ধরনের লুক দেওয়া যায় সেটা তখনই খেলা যায় নতুনভাবে নতুন ধরনের আইডিয়া আসে মাথায় 
তাকে এই ধরনের এই ধরনের লোক দিতে চাই বা আমি একটা ছেলেকে এনে বা আমি অমিতাভ বচ্চন বাড়াবো তার শৈশবকালের শৈশবকালের ছবি ডাউনলোড করে তার মতো আমি ওই ছেলেকে আমি সে কি পড়ছে চুল কি কি ধরনের কিভাবে চুল হেয়ার স্টাইল করতো কি ধরনের মোস পড়তো কি ধরনের দাড়ি রাখতো সেটাকে তাকে মিল রেখে ওই ক্যারেক্টারটা আপনার ইয়াং কালের ক্যারেক্টার তৈরি করতাম মিডিয়াম যখন যুবক বয়সে সেই ধরনের ক্যারেক্টার করতাম এবং বৃদ্ধকালের কি কি চুল পাকা থাকতো কি ধরনের সেই পাকা ধরনের হেয়ার গুলায় বা মোস কি ধরনের পাকা থাকবে সেভাবে একটা একটা মাসে তিন ধরনের লুক দেওয়া যায় আর কি সেভাবে বেসিক করে যেমন আমি একটা রিসেন্ট একটা বঙ্গবন্ধু জাতীয় জনক পিতা ওনাকে একটা বায়োটিক মুভি আমি একটা মেক আপ করেছিলাম তো জীবন বাইকে তাকে বঙ্গবন্ধু ছোট বালের ক্যারেক্টার কি ছিলেন এবং মিডিয়াম কালের কি ছিলেন এবং সেভেন বৃদ্ধকালের কি ছিলেন তো আমি একটা লুক তৈরি করে দেখাইছি দেখাইছিলাম তো সবাই আমাকে অনেক প্রশংসা করছে তো আমি বঙ্গবন্ধু বানাইতে পারছি ছবি দেখে ওদের সাথে মিল দেখে মানে এইটটি পার্সেন্ট মানে একশো থেকে নব্বই পার্সেন্ট আমি করে দেখাচ্ছি এখন তো নতুন চেহারা তো বানানো যাবে না তো আমি ওই নব্বই পার্সেন্ট ক্যারেক্টারের মধ্যে কাছাকাছি আমি নিয়ে দেখাইছি তিন ধরনের তিনটা লোক তো এই কেসে আপনার এক্সপেরিমেন্টাল কিছু কাজ করতে হয় লুক নিয়ে লুক টেস্ট করতে হয় দেন তারপর সে ফিল্ডে কাজ করা হচ্ছে মানে ক্যামেরা অবশ্যই লাগে লাইটিং এ আমরা তো মেকআপ ডাউন করা হয় মেকআপ আপ করা হয় এবং আউটডোরে কি মেকআপ করতে হলে কি ধরনের মেকআপ ইউজ করতে হবে এবং ইনডোরে কি ধরনের মেকআপ করতে হয় তো অনেক ব্রাইট স্কিন অনেক ঘরানার সাদা তাকে আমি যদি সাদা মেকআপ দিই তাহলে তো আমার ক্যামেরা অ্যাডজাস্ট হবে না তো সেটা করতে গেলে আমি এক স্টেপ ডাউন করে মেকআপ করতে হবে দেন তারপরে সে আমার ক্যামেরা অ্যাডজাস্ট হয়েছে কি না মনিটর দেখতে হবে আমার ওইভাবে আর রিয়েল মানুষ এখন বর্তমানে এখন এখন ছেলেরা হোক আর মেয়েরা হোক এখন সুন্দরভাবে নিজেকে হালকা একটু টাচ আপ করে যেতে হয় রিয়েল লাইফ এখন মেক আপ সবাই সচেতন এবং মেক আপটাকে অনেক ভালোবাসে এবং প্রতিটা ছেলে হোক অনেক পার্লারে গিয়ে সাজে মেয়ের সাজে তো হালকা ন্যাচারাল মেক আপ নিতেই হয় সান বান অনেকে মেক আপটা হিট মানে আপনার রোজের থেকে আপনার স্কিনকে সতেজ রাখে আপনার কোথায় প্রোগ্রাম গেলে হালকা একটু মেক আপ গেলে ফ্রেশ ফ্রেশ লাগে এই ধরনের মেক আপ করতে হয় আর কি এখন মানে অফলাইনও হয় আমার অনলাইন মানে আপনার বলতে কি পাবলিক ফাংশনও মেক আপ হালকা নিয়ে বের হয় অনেকে ছেলে মেয়ে আসে এখন আমার স্কিনও মেক আপ করতেই হয় এটা বাধ্যতামূলক হালকা বা হালকা হইলেও মেক আপ নিতে হয় স্কিন মানে ক্যামেরার সামনে আসতে হইলে আমি 
তো প্রশ্নটা এটা ছিল যে আমরা কিসের উপর ডিপেন্ড করে মেকআপ করি যেমন হচ্ছে এক এক মানে কোন শটে কি রকম মেকআপ হবে সেটা কিসের উপর আসলে নির্ভর করে এ মেকআপ কি করি না কেন কোথায় প্রোগ্রাম হচ্ছে বা কোথায় যাচ্ছি বা কোন অকেশন ছাড়া তো অনেকে মেকআপ করে না অনেকে তো বাসায় বসে থাকলে তো মেকআপ করবে না কোন অকেশন থাকলে তো অবশ্যই মেকআপ করবে ছেলে সিনেমার ক্ষেত্রে যে কোন শটে আসলে কি মেকআপ নায়িকার বান্ধবী তো নায়িকার মতো সাজাতে হবে না নায়িকা বান্ধবী বান্ধবীর মতো মেকআপ করতে হবে ওই ওইটা অনুযায়ী নায়িকা কে সুস্থ গ্লামার করতে হবে নায়িকা কে নায়িকার বান্ধবী কে একই স্টেপ হালকা ডাউন কিন্তু তাকে যে ক্লায়েন্ট যে বান্ধবীকে তাকে বলা যাবে না তোমাকে ডাউন করছি বা তোমাকে আমাদের ক্যারেক্টারের উপরে আমরা মেকআপটা করা হয় এরপর আরেকটা প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি যে কোন একটা সিনেমার কোন সিনে এস এফ এক্স ইউজ করা হয় সেসব সিনের জন্য মেকআপ কি ডিফারেন্ট হয় যদি হয়ে থাকে তাহলে কেমন হয় আপনার যে বানগুলা হয়তো হয় অনেকে এখন বোমা বাস্ট হয়ে মানে এখন তাজা যে চুলে যায় সেই গ্যাটা গুলা দিতে হয় এবং এবং তিন চাকের যে গ্যাটা সেটাও দিতে হয় শুয়ে গেছে সেই ভাবটা মানে বুঝতে আমার একটা প্রশ্ন ছিল আপনি শুরুতেই বলেছিলেন আপনি রিসেন্টলি হচ্ছে গ্লাস স্কিন মেকআপ যেটা সেটা কিন্তু করা শুরু করেছেন হ্যাঁ এটা হচ্ছে প্র্যাকটিস করছেন তো বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী আমরা কিন্তু মানে অলওয়েজ একটা মানে খুব ভারী মেকআপ হচ্ছে দেখি যদি আমরা কমার্শিয়াল ফিল্ম দেখি সেখানে খুবই ভারী মেকআপ দেওয়া হয় নায়িকাদেরকে আর এমনিতে আমরা যদি আর্ট ফিল্ম গুলো দেখি তাহলে ওগুলোতে মনে করেন যে খুব রিয়ালিস্টিক মেকআপটা দেওয়া হয় তো গ্লাস স্কিনের যে কনসেপ্টটা সেটা কিন্তু বাংলাদেশে বলতে গেলে এখন পর্যন্ত সেভাবে আসেইনি হ্যাঁ তো এই যে কনসেপ্টটা সেটা কি আপনি এখনো এটা নিয়ে কোনো কাজ করেছেন কোন প্রজেক্টে এবং আমার আরেকটা ছোট প্রশ্ন হচ্ছে আপনিও বললেন যে যে হাই এন্ড ব্র্যান্ড গুলো যেরকম সেফোরা থেকে মেকআপ না এবং হচ্ছে ডিওর লুই ভিটন তারপর হচ্ছে শ্যানেল এর যে মেকআপ প্রোডাক্ট গুলো তো কিছু কিছু মেকআপ প্রোডাক্ট যেরকম সেফোরার প্রোডাক্ট গুলো কিন্তু বাংলাদেশে সচরাচর পাওয়া যায় না এবং অনেক হচ্ছে মেকআপ ব্র্যান্ড অথবা দোকানের মানে মানুষজনে কিন্তু আনে না হ্যাঁ তো মানে আমাদের কাছে তো অ্যাভেলেবেল থাকে না হয়তো প্রি অর্ডার দিয়ে আনতে আনতে অনেক সময় লেগে যায় তো প্রি অর্ডার দিয়ে আপনারা যদি আনতে চান তাহলে তো মনে করেন যে মুভি শেষ হয়ে গেল তারপরে আপনার মেকআপের জিনিস এসে পৌঁছাবে তো এই সময় আপনারা ওই মানে জিনিসগুলো আনান কিভাবে মানে হচ্ছে বাহির থেকে যে মেকআপ গুলো আপনাকে রিট্রিভ করতে হয় সেগুলো করেন কিভাবে এবং ক্লাস স্ক্রিন নিয়ে আসলে কোনো প্রজেক্ট করছেন কিনা এখন এই দুটো প্রশ্ন আমার ছিল ধন্যবাদ এখন আমরা সে ফ্যাশন ফটোশুটে হয় 
যেমন ক্রিম দিয়ে মেকআপ হয় বেজিন দিয়ে মেকআপ করানো হয় যেমন জেল দিয়ে মেকআপ করানো হয় অনেকে দেখা গেছে অলিভ অয়েল দিয়ে মেকআপ উঠে যায় বা এসে অনেক ধরনের অয়েল ব্যাপার ইউজ করলে যে স্কিন স্কিন তার স্মুথ আসে কিনা তখনই একটা গ্লাস স্কিন মেকআপ আমি কাজ দেখছি বা ঘুরিয়ানরা কিভাবে মেকআপ করে সেটার উপরে অবশ্যই আমরা নলেজ করতে কি কি প্রোডাক্ট দিয়ে কি কি গ্লাস স্কিন ফ্লোলেস কি কিটনে মেকআপ দিতে হয় আর সাদা বানাইলে হবে না বেশি মেকআপ দিলে তো গ্লাস স্কিন মনে হবে না গ্লাস স্কিন যার ফেস স্কিন সাফ বা ক্লিন কোনো লোম থাকবে না তার ফেসে সেটার উপরে বেস করি একটা গ্লাস স্কিন মেকআপ করা হবে তার স্কিনটা আগে দেখতে হবে দেখেন দেন তার হচ্ছে গ্লাস স্কিন মেকআপ করতে হবে আর সে যে প্রোডাক্ট পাওয়া যায় না অবশ্যই পাওয়া যায় এখন অ্যাভেলেবেল পাওয়া সবাই অনলাইনে অর্ডার দিচ্ছে বা আলিবাবা অর্ডার আছে তারপরে অনেকে হ্যান্ড ক্যারি করে প্রোডাক্ট নিয়ে আসে বা আমি অনেকের দেশে বিদেশে যাই আমি একবারে প্রোডাক্ট নিয়ে আসি তো সেই প্রোডাক্টের উপরে আপনার প্রোডাক্ট অবশ্যই পাওয়া যায় তা না তো এখন হাতে মুঠি সব কিছু কিছু অনলাইনে অর্ডার পাওয়া যায় তো প্রোডাক্ট আমি না হয় আজ আরেক বাই যাচ্ছে বা অন্য কেউ যাচ্ছে দেশে বাইরে তাকে বললে দিলে এই প্রোডাক্ট আমার দরকার সে নিয়ে আসে বা শর্টটা নিয়ে আসে বুঝতে পেরেছি ধন্যবাদ ভাইয়া थैंक यू আপু আচ্ছা মানে সিনেমা করলে তো বোধ হয় যে বাধ্যতামূলক ভাবে হচ্ছে মেম্বার হইতে হয় নাকি হ্যাঁ সিনেমা যখন আপনি করবেন অবশ্যই মেম্বার হতে হবে এবং আপনার প্রডিউসার হতে হলে প্রডিউসার মেম্বার হতে হবে ডিরেক্টর হলে ডিরেক্টর মেম্বার হতে হবে মেকআপ আর্টিস্ট হতে হলে মেকআপ আর্টিস্ট মেম্বার হতে হবে তো ওই যে ফান্ড আছে ওদের একটা চাটা আছে ওই চাটা অনুযায়ী আপনার মেম্বারশিপ হতে হবে সেটার বেস করে আপনার ওদের সাথে চিনে জানা কিনা আপনার কার্যকরী বিল আটকেছে তখন সমিতি টাকা উড়াই দিবে বা আপনার আমার আপনার এতটুকু আপনি করতে পারবে আর্টিস্ট আপনার সাথে ঝামেলা করছে তো আপনার সমিতি আপনাকে হেল্প করবে যেমন আপনার ক্যামেরাম্যান কোনো ঝামেলা করছে একটা মেকআপ আর্টিস্টের সাথে না ওই মেকআপ আর্টিস্ট বাদ দিয়ে অন্য মেকআপ আর্টিস্ট ঢুকাইছে তখনই আপনার স্টেপ বাই স্টেপ 
আপনার সমিতি থেকে বলবেন আমাকে বাদ দিয়ে কেন নেওয়া হয়েছে কি কারণে নেওয়া হয়েছে নেওয়া সমিতি কে বলবেন সমিতি আপনাকে সলভ করে দেবে প্রবলেম প্রবলেম গুলো সলভ করে দেবে আচ্ছা মানে এটা তো জেনারেলি করেই থাকে আর আপনার কি মনে হয় যে আর কি করা উচিত বলে মনে হয় সমিতি আমাদের সমিতি যারা আছে যারা আমাদের প্রেসিডেন্ট আছে যারা সেক্রেটারি আছে ওরা অনেক কিছু আপডেট হতে হবে সুজাতা আমাদের যারা প্রেসিডেন্ট আছে মেকাবা অ্যাসোসিয়েশন সমিতি এরা অনলাইন যোগটা কিছু বুঝনা মানে অনলাইনের যে বিষয়টা ওরা ওইভাবে গ্রুপ এসএমএস বা গ্রুপ চ্যাটিং এবং সবাইকে একত্রে রাখা বা সামনে কিভাবে ডেভেলপ করবে সেটাকে না রাখা এই আমাদের ইন্ডাস্ট্রি যে অনেক সিনিয়র মেকাবাটিস আছে ওরা আপডেট না এখন আমাদের ইয়াং জেনারেশনরা ওরা ভালো প্রেসিডেন্ট হোক বা সেক্রেটারি হোক ওরা আপডেট হবে বা ওরা কাজ করলে আমার মনে হয় ওরা ওই জায়গায় পৌঁছাইতে পারবে আমাদের ইন্ডাস্ট্রি মেকাবাটিস এখন প্রেসিডেন্ট কি আছে আমরা জানতে চাই আর কি सिनेमाड न खेपे এই সব জায়গা থেকে যদি আপনি একটু বলেন আর কি মানে সামাজিক ভাবে আপনাকে এই আপনার এই প্রফেশনটাকে এই পেশাকে কিভাবে দেখে আমার ওয়াইফ অনেক সহজ করে এই কাজের জন্য আমি আমার ওয়াইফ আমার হেল্প আমাকে কত তুমি সাপোর্ট দেয় আর সে আমি আমি কাজটাকে বেশি ভালোবাসি আমার ওয়াইফ দেখে নিজ মাঝে মধ্যে আমার কাজের সাথে জয়েন করায় দেখো আমি কি কাজ করি বা जाने तो सबकि কিন্তু আমার ছেলেকে ছেলের জায়গায় রাখছি আমার ওয়াইফকে আমার ওয়াইফের জায়গায় রাখছি আমি আমার জায়গায় আচ্ছা আর এমনি বাদ বাকি সামাজিক ভাবে আপনাকে কিভাবে দেখেন যে আমরা তো আমাদের আমাদের পরিবার তো হচ্ছে যে ছেলে মানে একটা সেন্টিমেন্ট আছে না যে ছেলে ফিল্ম লাইনে গেছে শেষ আপনার জায়গা থেকে কিভাবে দেখে এটা জাজ্জার আপনার জাজ্জার জায়গা থেকে অনেশ থাকলে কখনো ফ্যামিলি থেকে খারাপ কিছু চোখে দেখবে না সাপোর্ট দিবে যখন ভালো জিনাকে তখন সাপোর্ট দিবে খারাপ জিনিস দেখলে অবশ্যই মন্তব্য করবে কারণ আমার জায়গা থেকে কখনো খারাপ জিনিস দেখে নাই কখনো ওইভাবে সিজেশন হয় নাই সেই কারণে আমাকে ওই সাপোর্ট গুলা দিচ্ছে আচ্ছা सहयोगी तरफ मैंने যখন আপনারা যখন এই যে সেলিব্রিটির একজন মেকাবারিস থাকে তাও ওই সেলিব্রিটির একজন মেকাবারিস থাকে যখন মেন মেকাবারিস একজন থাকে 
তখন ওরা পার্সোনাল এটা বম্বে তো হয় এটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড চলতেছে বলিউডেও একজন পার্সোনাল মেকআপ আর্টিস্ট প্রতিটা সেলিব্রিটির জন্য একজন করে পার্সোনাল মেকআপ আর্টিস্ট একজন মেইন সিনেমার জন্য একজন মেকআপ আর্টিস্ট কারণ ক্যারেক্টার আর্টিস্ট আছে ক্যারেক্টার আর্টিস্ট গুলো মেইন মেকআপ আর্টিস্ট সাজাবে আর পার্সোনাল যারা আছে তারা পার্সোনালি সাজাবে তো ওদের পার্মানেন্ট এসে বলিউডেও হয় ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এই সিস্টেমে কাজটা করে না সেটা ঠিক আছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে আমাদের এখানে যখন লো বাজেট ফিল্ম হয় তখন হচ্ছে যে এটা মেইনটেইন করা অনেক বেশি কঠিন হয়ে যায় আর কি ঠিক আছে আর আমার দিক থেকে আর अवश्यूटी श्रम तो एक श्रम एक ही কারণ আপনার ওই কিছু মেকআপ আর্টিস্ট আছে আপনার ও বাজেট কম তখন মনি ভাই বা আপনার এই ধরনের কোনো মেকআপ আর্টিস্ট থাকলে আমাকে একটু সাজেশন করতে পারেন তখন আমি ভালো মেকআপ আর্টিস্ট আমি সাজেস্ট করতে পারি অনেকেই বেকার থাকে তখন আপনার আপনার যদি যেই ব্যক্ত মানুষ তারই আবার ব্যক্ত বানান তাহলে আপনি তো ডিমান্ড করবেই আর যখন যে বেকার তাকে নিয়ে টানেন আপনাকে আপনি সাজেশন নেন ভাই আপনার কম বাজেটের মধ্যে আপনার মেকআপ আর্টিস্ট যারা কাজ অনেক দিনের কাজ করে না ওদেরকে নিয়ে আমি কাজ করতে চাই আপনার ডিরেক্টর আপনি বলতে হবে একটা একজন মেকআপ আর্টিস্ট বলবে না একজন মেকআপ আর্টিস্ট হিসাবে আমি কাজটা করি কিন্তু একজন ডিরেক্টর বলতে হবে আমার কোম্পানির মধ্যে মনে ভাই আপনি একজন মেকআপ আর্টিস্ট ঠিক করে দেন আপনার টিম থেকে আপনার কোম্পানি থেকে আপনার তখন দায়বার থাকবে একজন মেকআপ আর্টিস্ট সিনিয়র মেকআপ আর্টিস্টের দায়বার থাকে কাজটা করে আসো সুন্দর করে বাকিটা আমি দেখব তখন আপনি আপনার सब सिनेमा सम्भव है मैं मेकअपर <laughs> 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 मैं कत दी 
আমি আমি পার্থে বিষয়টা কাজ আমি আমি ভালো গল্প হইলো টাকা ছাড়াও কাজ করে দিই কোনো সমস্যা নাই আমার কাজ বিষয় বুঝছেন আমি একজন নতুন ডিরেক্টর হোক আমি করি এটা কোনো বিষয় না আচ্ছা বুঝতে পারছি মানে এখন আমাদের এই যে সিনেমা স্কোপ সিনেমা স্কোপের ছেলে পেলেরা একটা সিনেমা বানাইতে চাই আপনি কি করবেন আপনাকে চাই তারা মেকআপ আর্টিস্ট হিসেবে হুম অবশ্যই হ্যাঁ আমি হেল্প করব অবশ্যই হেল্প করব আচ্ছা সেখানে সবার সাক্ষী থাকলো মনির ভাইকে আমরা ভবিষ্যতে যদি সিনেমা বানাই আমরা হচ্ছে মনির ভাইকে নিয়ে আসব হুম ঠিক আছে মনির ভাই আমার এটুকুই ছিল ঠিক আছে भिन्नता আমি এখন ইনডোরে কি ইনডোরে আছি না আউটডোরে আছি আমার স্টেজটা কি এবং স্টেজের কালারটা কি এবং ড্রেসের কালারটা কি সব অল ওভার মিলে আপনার মেকআপটা করতে হবে আমি সেটটা ফার্স্টে দেখে আসলাম বা লাইটিংটা কি লাইটিংটা দেখলাম আমার ওই টুনটা তাকে একটু আমার লাগছে কি না দেন ওইটার ওর বেস করে ওই আপু ড্রেসটা কি পার্সোনাল জিজ্ঞেস করব আপনার ড্রেস ড্রেসের কালারটা কি সেটার উপরে বেস করে দেন আমি মেকআপটা করব যাতে মনিটর বা ক্যামেরা সুন্দর লাগে মানে তিন ক্ষেত্রে আপনার অ্যাপ্রোচটা অলমোস্ট সেমই থাকে স্যার যারা এডুকেটেড ছেলে মেয়েরা ছেলেরা আছে বা ছেলে মেয়েরা আছে আমার সাথে হেল্পিং হ্যান্ড হিসেবে কাজ করতে পারবে আমার সাথে রিয়েক্ট করতে পারবে যারা আজ দিয়ে থাকে পানি আমার যা আমার যতটুকু সম্ভব আমার সাথে ওই জন্য তাদের গাড়ি ভাড়া আমি দেবো আমি যাতে আমার সাথে কাজ করতে সুযোগ দেওয়া হবে এটা সিনেমা স্টুডেন্ট যারা স্টুডেন্ট আছে তাদের জন্য সিনেমা বলবো 
সিনেমার কথাই বলেন কোনটায় কাজ করে কোন কাজটা সবচেয়ে পছন্দ ছিল আমার সবচেয়ে কাজ পছন্দ হয়েছে আমার সবচেয়ে আনন্দ জলিল স্যারের দিন দা ডে মুভি ইরানে আমি ছিল তারপর অনেকে জাহিদ গগন স্যার আছেন অনুরোধ করছি কিছু বলার জন্য আচ্ছা প্রথমত হচ্ছে ধন্যবাদ মনির ভাইকে ছবিটিরেক্টর আপনার এই ব্যস্ততার মধ্যে আমাদেরকে যে সময় দিলেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছেন আপনি আপনি বলছেন যে কি আপনার যে চিন্তা ভাবনা সেটা বলছেন পাশাপাশি হচ্ছে যে আমাদের এখানে যারা স্টুডেন্ট তাদের অনেকেই হয়তো মেকআপ নিয়ে ভবিষ্যতে কাজ করতে চাইবে যদি করতে চায় সেই জায়গা থেকে আপনি সহযোগিতা করবেন সর্বাত্মক সেই আশ্বাস দিচ্ছেন সবকিছু মিলে আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ তাছাড়া হচ্ছে যে আমাদের সিনেমাস্কোপের যারা এই প্রোগ্রামের আয়োজন করছে তাদেরকেও ধন্যবাদ খুব খুবই ভালো প্রোগ্রাম হয়েছে আর হচ্ছে আমাদের সাথে যদি আপনি ভবিষ্যতে একবার আমাদেরকে আপনার যদি ফ্রি টাইম থাকে আপনাকে জানানো হবে তো আপনি যদি আমাদেরকে দেন আমরা হচ্ছে আরো বেশি একদম হাতে কলমে শিখতে পারবো বলে আমাদের মনে হয় তো আশা করি আপনি সেই সময়টা আমাদেরকে দিবেন সবাইকে ধন্যবাদ এটুকুই আচ্ছা সবাই হচ্ছে সবার ক্যামেরাতে একটু অন করি আমাদের এই আয়োজনে আসে যুক্ত হওয়ার জন্য আর মনির হোসেন স্যারকে আবার অসংখ্য ধন্যবাদ 
ব্যস্ততার মধ্যে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আজকের মতন আমরা এখানেই শেষ করছি আবার সামনে ইভেন্টগুলোতে আবার দেখা হবে সবার সাথে সবাইকে খুবই ভালো লাগছে একদিন অবশ্যই আমার বনিজ বিচি নাম হচ্ছে আমার একাডেমিতে একদিন ভিজিট করবে সবাই মিলে চা কপি খেয়ে যাবেন একদিন ইস্তাম্বুলে এটা রিসেন্ট দোয়া করবেন কাজটা সাকসেস করে আসবে অবশ্যই অনেক ভালো আজকের মতো আমরা বিদায় নেই ঠিক আছে মনির ভাই আপনি ভালো থাকবেন